La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croit. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les verres du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Farah, ça va Hello Mathieu, super, merci beaucoup de m'avoir invité, très heureuse de faire partie de ton podcast. Bah non, c'est moi, je suis trop content de t'avoir. Euh, quand je t'ai euh, découvert, découvert sur LinkedIn, et moi je trouvais que tu avais un parcours euh, super impressionnant dans des très belles boîtes de la tech française. Euh, et donc du coup, je, tu m'as promis off que tu allais me révéler tout plein d'anecdotes sur ton parcours. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. Hâte aussi. <rire> ça marche. Alors du coup, j'ai six questions pour toi. Avant de te poser ces six questions... Est-ce que tu peux te présenter en trois phrases Eh bien, allez, je prends le challenge. C'est un challenge assez, euh, assez deep, mais je prends. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, Farah Chapchoub, je suis Head of Engineering avec une expertise sur la qualité euh, et l'excellence ex pour les équipes tech, produits et support. Euh, J'ai eu à manager d'ailleurs euh, des équipes, euh, que ce soit euh, euh, des équipes QA, euh, engineering, quoi, software engineering euh, ou encore euh, euh, support. Donc, euh, une panoplie assez large entre produits tech et support. Je suis également euh, international speaker. Euh, je, je suis extrêmement, euh, euh, on va dire, active dans les communautés tech et produits. Et euh, d'ailleurs, c'est grâce à une newsletter que j'ai créée il y a un an qui s'appelle Build Quality, dans laquelle je parle de stratégie pour l'excellence technique, opérationnelle et produit et euh, tout ce qui est stratégie qui suit. Et récemment, j'ai cofondé une, une association pour euh, avoir plus de femmes dans l'exécutive, qui s'appelle Women of Influence, euh, dont je suis très, très fière. Et j'espère qu'on va pouvoir changer les codes avec ça. Ah, J'ai hâte, ouais. Il y, y a un gros sujet là-dessus, donc euh, c'est donc cool d'être active là-dedans. Top. On est parti T'es prête Allez, go. Je Allez, te go. suis. <rire> Première question, du coup. Euh, comment, toi, t'es arrivée dans la tech alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, moi, je suis arrivée dans la tech, on va dire, euh, vraiment, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui est né, euh, qui est né euh, dans, les, dans les années euh, 1990. Donc, du coup, euh, euh, j'étais vraiment au plein moment, on va dire, euh, du boom tech, euh, surtout jeux vidéo, gaming, etc. Et euh, j'ai été enfant unique pendant 8 ans. Et mais mon meilleur ami était euh, clairement mon ordinateur. Je passais énormément, énormément de temps à jouer. Euh, et en fait, euh, j'étais pas très bonne en lettres et j'étais euh, moyenne dans les maths euh, quand je devais faire le choix de, de vers quoi me, me, me diriger. Et en fait, pour la petite anecdote aussi, je suis tunisienne. Et en Tunisie, on a, euh, dès le lycée, la possibilité de spécialiser euh, dans l'informatique. Et c'est donc, c'est ce que j'ai fait à l'âge de 14 ans. Euh, j'ai un peu défié le modèle parce que euh, pour les, les éléments brillants, il fallait aller plutôt vers une section maths, euh, etc. Mais moi, je voulais absolument être euh, dans la tech. Ça me parlait. Euh, mon ordinateur, c'était mon meilleur ami pendant longtemps, donc je voulais pas le quitter. Et donc, c'est comme ça que ça a continué. Puis après, je suis venue en France à l'âge de 18 ans pour faire ma licence, un master en apprentissage sur tout ce qui est euh, euh, imagerie, donc euh, machine learning et imagerie. Donc aujourd'hui, on parle de mid-journey. Moi, j'ai fait ça dans les années 2012-2013. Et euh, puis par la suite, je suis tombée dans le monde de la qualité de service en faisant un apprentissage. Et euh, c'est comme ça que du coup, l'aventure la, a, a continué, j'ai envie de dire. Et du coup, dans les jeux, tu t'y es mis comment En fait, je veux dire, c'était euh, un, un truc que, qui, qui t'animait déjà. Tu avais envie de jouer aux jeux vidéo Enfin, moi je, moi, je pense ça parce que tu vois, ma console... Euh... Il a fallu que ça soit mes parents qui me l'achètent. Enfin, c'était pas. Voilà, c'était autour de moi. Comment t'es, comment t'en es arrivé là Alors euh, là-dessus, en fait, moi, j'étais donc comme je te disais, j'étais enfant unique. Mon père, c'était vraiment un nerd. Il adorait euh, tout ce qui était électronique, etc. Donc, il a acheté tout le temps les derniers ordi, etc. Ah, oui, il récupérait ça. Et en fait, à chaque fois, il m'achetait des jeux. Et d'ailleurs, euh, j'en ai pas gardé des bons souvenirs euh, de, de cette relation. Euh, 
partagé de l'ordinateur avec mon père parce que étant un nerd de lui, bah, ils adoraient, euh, il adorait en fait formater l'ordinateur et donc du coup moi je perdais euh, les stages dans les côtés dans mes jeux et donc du coup c'est d'ailleurs un, un traumatisme que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je déteste formater, formater mes ordinateurs. Donc du coup voilà. Donc c'est un peu comme ça que qu'on est arrivé aux jeux vidéo. Au départ je commençais à jouer avec lui, euh, on jouait ensemble, etc. Et puis après avec l'âge je, je récupérais mon autonomie, j'avais mes propres jeux, mais on continuait à, à cher l'ordinateur jusqu'à, je dirais, en fait, comme, en, comme dans les années 2000, on commençait vraiment à avoir des ordinateurs perso, et là, du coup, j'avais enfin mon ordinateur, et enfin, je pouvais jouer autant que je voulais sans qu'on m'efface tout ce que j'avais fait. Il ne te formatait pas le tien quand même, il formatait que le tien. Exactement. <rire> ok, très cool. Et du coup, c'était que de l'ordi ou c'était de la console aussi C'était vraiment ordinateur euh... tout le temps alors, les moments où j'étais beaucoup seule, c'était énormément d'ordi. La console, c'était plutôt avec mes cousins. On était dix, euh, dix cousins-cousines. Et donc, du coup, pendant les vacances scolaires, euh, les parents, ils nous laissaient tous chez ma grand-mère. Et donc, du coup, on avait eu euh, les versions d'Atari, euh, bien sûr, avec un petit peu de décalage en Tunisie, il faut se le dire. Mais du coup, on, a, on avait ça euh, tout le temps pendant les vacances, en rester, en jouer ensemble... Euh, donc, euh, on, mais après, il y avait eu les, 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 les PlayStation, donc du coup, on avait les jeux de combat et tout. Donc, en fait, on est passé vraiment, on a vu la tech évoluer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai vraiment vu la tech évoluer. J'ai joué dessus. J'ai commencé à jouer sur des consoles à l'âge peut-être de 3 ans. Ouais. Et ça n'a jamais arrêté, en vrai. Bon, maintenant, je, je joue très, très peu. Euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément accompagné. Surtout qu'en fait, euh, l'autre point, c'est qu'en Tunisie, on n'avait pas les, les versions originales qu'on voit aujourd'hui ouais. euh, ou même à l'époque. Donc, il fallait aller craquer, il fallait comprendre comment il fallait craquer les jeux, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, je craquais moi-même les jeux. Donc, c'était aussi super passionnant de se dire, bah, en fait, je veux le full pack, comment je peux avoir euh, Voilà, donc c'était super cool. Et tu as, as un jeu qui t'a marqué plus que les autres, tu vois, si tu devais en, en garder des un Alors, il y en a deux. Il euh, y en ouais. a un, c'est vraiment la honte, mais, mais je le partage quand même parce que je continue à y jouer. J'adore ça. Euh, c'est les Sims. Euh, c'est un truc de dingue. En fait, moi, je n'aurais pas fait de la tech, j'aurais fait quelque chose d'artistique. Et okay. j'adore du coup euh, tout ce qui est euh, l'architecture des maisons et tout. En fait, je joue à ce jeu-là, euh, surtout pour, euh, pour faire mes petites maisons, etc. C'est excellent. Euh, et après, il euh, y a Age of Empire, où, euh, sur lequel j'ai joué énormément de temps. Et euh, d'ailleurs, jusqu'à récemment, quand j'étais chez Mangopay, quoi, il y a 2-3 ans, euh, on, se faisait, euh, on se faisait des soirées euh, d'Edge of Empire avec mon équipe, parce que c'est un jeu que j'adore aussi euh, sur la partie strat, euh, comment on fait pour, euh, pour euh, avoir les bonnes ressources, etc. Je trouve ça super ouais. passionnant. Tu avais euh, tous les cheat codes où tu peux avoir des voitures, des trucs là, des... Fin... Bah, ça, dans les Sims, oui. Dans les Sims, clairement, j'avais tous les cheat codes et je continue toujours, euh, tu vois, je continue toujours à, à jouer à ce jeu-là et je continue toujours à avoir les cheat codes parce que, comme je te disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ouais. faire la belle, belle maison, etc. Mais euh, dans Age of Empire, j'avais les cheat codes, mais j'ai jamais été vraiment intéressée par aller vraiment les jouer avec ça. En fait, ce qui m'intéressait réellement là-dessus, c'était euh, d'aller euh, euh, créer mes troupes, euh, à ramener le max d'or, le, le max de, de ressources, d'eau, quoi, de, de viande, etc. pour, pour pouvoir faire mes troupes. Donc, tu as les trucs de base sur Age of Empire et je trouvais ça super intéressant. Euh, et puis quand on travaille, quand on était dessus en équipe, euh, j'adorais ça aussi parce que en fait, en vrai, euh, tu as toute une synchro euh, avec ton équipe et, et puis c'est extrêmement strat, c'est beaucoup de réflexion. Ouais. Et voilà, c'est un jeu, je pense, qui n'est pas passionnant quand tu utilises des cheat codes, ça n'a vraiment aucune non, valeur. Non, En tout cas, si, mmh. si tu aimes... Euh, oui, oui, oui. <rire> non, ça n'a plus aucun intérêt, je suis d'accord. Moi, j'y ai pas mal joué aussi à Age of Empire euh, quand j'étais plus jeune, mais en fait, c'était pas... Tu vois, ces jeux-là, c'est pas mes préférés parce que je suis nul. <rire> je suis vraiment nul à ces jeux-là. Je sais pas, voilà, comme ça. Et en plus, tu sais, tu passes beaucoup de temps à construire un truc et puis tu, si t'es pas bon bah tu te fais rétamer donc c'est hyper frustrant <rire> donc, donc voilà j'ai beaucoup joué mais, euh, mais j'en garde pas un souvenir euh, hyper joyeux quoi voilà. <rire> quel dommage quel dommage ah, bon. <rire> Pour un réussir, peut-être un jour. Ouais, on fera une partie, ouais, on fera une partie, ça marche. Euh, clairement. <rire> ok, et eh ben écoute, top. Euh, question numéro 2, c'est parti. Allez. Euh, Est-ce que tu as une expérience un peu marquante, je suis sûr que tu en as dans ta carrière, de, de la prod Ah, bah clairement. En fait, moi, comme je te disais, mon expertise, c'est la qualité de service. Et chez Litchi et Mongopay, j'ai vraiment à aller, mais 
très très loin dans ce sujet là parce que surtout pour euh, en fait en vrai c'est pour les deux parce que les, t'as un B2B l'autre B2C donc pour, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas donc Litchi c'est les cagnottes en ligne euh, c'est vraiment le fait de pouvoir euh, offrir à des utilisateurs de pouvoir créer des pots communs, euh, des cagnottes d'anniversaire, mais aussi des cagnottes solidaires qui peuvent euh, être pour des causes, euh, par exemple, aider des, des, des enfants affamés en Afrique, des réfugiés, etc. Et euh, MongoPay, c'est en fait un, un service de paiement euh, pour du B2B, typiquement bah, pour les personnes qui font du paiement en ligne, euh, si vous passez sur un, un site comme Vinted ou Le Bon Coin, etc. Bon, en fait, toute la partie paiement, généralement, c'est des services de paiement comme MongoPay qui le font. Et donc, en fait, il y avait un vrai enjeu, que ce soit sur la partie sécurité, parce qu'on parle quand même d'un, d'un sujet réglementé, mais il y avait aussi un enjeu de continuité de service, c'est qu'il fallait être vraiment euh, responsive, donc euh, avoir une plateforme qui soit fiable d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue qualité. Et enfin, eh ben, en fait, il fallait avoir une expérience utilisateur qui reste quand même smooth. Euh, donc d'un point de vue produit, il fallait avoir quelque chose de bien pensé. Et en fait, chez Litchi, on a eu quand même des cagnottes ultra, ultra rigolotes. On a eu euh, deux moments forts. On a eu une cagnotte pour les cheminots qui s'est passée, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Euh, c'était en fait suite à la grève des cheminots pour augmenter leur, euh, si je dis pas de bêtises, leur rémunération et leurs conditions de travail, les améliorer. Et en fait, du coup, suite à cette, cette, cette grève-là, il y a eu une énorme cagnotte. Donc, c'était un énorme engouement et on a eu un vrai sujet sur la continuité de service pour euh, cette cagnotte-là des cheminots. Euh, donc on a eu euh, je, sincèrement, je ne me rappelle plus les, malheureusement les chiffres, mais euh, je sais qu'à ce moment-là, on avait énormément de flux parce que ça avait dépassé le 1 million d'euros de fonds récoltés okay. euh, en moins de quelques jours quoi. je pense 48 heures ou en tout cas c'était très très rapide et en, donc du coup d'un point de vue observabilité d'un point de vue euh, suivi de la prod on a été extrêmement challengé à ce moment là parce que bah, clairement, moi qui à l'époque était en plus de ça hands-on, bah, c'est moi qui regardais euh, euh, les Curabit où est-ce qu'on en était, qui regardais aussi okay. euh, où est-ce qu'on était sur Grafana d'un point de vue euh, ralentissement, etc. Et je peux te dire qu'on en a eu. Donc ça, c'était un premier épisode qui était assez challengeant, où il y avait également de l'exposition médiatique. Okay. Mais on va dire, on l'a dépassé. Euh, plus ou moins avec, euh, avec bah, brio. Sans, sans beaucoup, voilà, avec brio, mais surtout sans beaucoup de difficultés. Parce que, okay. mine de rien, la, l'infrastructure, on était juste après, en plus de ça, un, une migration qu'on avait faite. Et donc, du coup, l'infrastructure tenait plus ou moins et on avait des petits incidents, mais on, on arrivait à les gérer. Puis après, on a eu une cagnotte euh, qui, pour euh, les novices de la tech, euh, qui ont suivi un peu euh, les sujets à l'époque, euh, la connaissent peut-être, c'était une cagnotte qui a été faite pour les forces de l'ordre, bah, suite à, à l'affaire d'Étinger. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un truc des Gilets jaunes, c'est ça Ça me dit quelque chose. Exactement. Donc, il y a eu les Gilets jaunes. Et dans les Gilets jaunes, il y avait un boxeur euh, donc, qui s'appelle euh, Christophe Détinger. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai le droit de, 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 de parler des noms <rire> ou pas, mais voilà. Ouais, donc, les, je, je pense que c'est connu, ce truc-là. C'est aussi voilà, c'est ouais. vraiment, hein, ça a été ultra médiatisé. Et donc, si tu veux, euh, là, vraiment, c'était une expérience de dingue. Là, pour moi, c'était une des, des, des expériences les plus folles de ma vie. Je ne sais ouais. pas si je pourrais la vivre encore une fois. Okay. Mais c'était... D'ailleurs, j'ai adoré. Hein, je, je vais... Je vais... <rire> j'ai adoré Addict. Ce <rire> Exactement. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé ce moment-là Donc, en fait, on avait une cagnotte euh, qui a été créée pour les forces de l'ordre qui ont été euh, frappées par ce fameux boxeur. Et euh, les gens ont commencé à contribuer d'une manière assez importante et on a eu une couverture médiatique incroyable. Okay. Et en fait, euh, la couverture médiatique a fait qu'on avait eu un trafic assez haut et en fait, les, les contributions se faisaient d'une manière euh, synchrone et asynchrone sur la cagnotte. Donc, en gros, okay. quand tu contribues et que, le, on va dire, on est en capacité de gérer la charge, la contribution apparaît directement. Donc, okay. le montant est ajouté, tu reçois un mail de confirmation, tout allait bien. Et quand euh, on avait beaucoup de flux, ce qu'on faisait, c'est que, euh, du coup, bah, en fait, ta contribution restait dans les Curabit, attendait mmh. d'être, euh, euh, on va traité, dire, quoi. processé, ouais. voilà, traité. Ouais. Et, euh, et en fait, une fois que c'est traité, c'est là où on met à jour le front, euh, etc. Sauf qu'en Donc en fait, gros, tu, juste que je récap, tu, toi tu payes et du coup c'est un peu plus long que d'habitude et à un moment tu vas voir, mais théoriquement si ça marche bien, c'est, 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 c'est allez, 30 secondes, une minute, non, quoi, un truc comme ça. C'est ça le même problème, pas. c'est que 
en fait, ça, ça prenait plus de temps. Parce qu'en fait, en ouais, réalité. Mais, euh, alors, attends, pardon. Si ça marche, si ça marche, t'es, t'es censé quand même de faire, tu, tu mets pas 15 minutes. Normalement, tu dis quand même que tu dois le faire vite. C'est ça, c'est juste que tu Exactement. fais Exactement. Oui, oui, oui. Pardon. Si, ouais, si okay. les choses fonctionnaient bien, ouais, c'était, okay. c'était, on asynchrone, mais en réalité, du synchrone, quoi. Tu, tu, ouais, tu t'avais l'impression que c'était, ok. Exactement. Sauf que, bah, en fait, quand t'as euh, euh, des centaines de milliers de, de contributions euh, au même temps euh, sur une cagnotte, ce qui était le cas, euh, et ben en fait, c'était juste plus possible pour nous. Les curabits, ils faisaient qu'augmenter, 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 qu'augmenter. Okay. Euh, les... Tout le site était quoi les... La page était ralentie. Et, et donc, du coup, ben, en fait, les gens contribuaient, mais ne voyaient pas la contribution. Donc, qu'est-ce qui se passait Et ben en fait, les gens recontribuaient. Donc, toi, ils que ça ne marchait pas, du coup. Ils... Alors que Exactement. toi, tu allais le prendre en compte dans une heure plus tard ou un truc comme ça. Ouais. Voilà, ou trois heures, <rire> ou cinq heures, etc. Donc, si tu veux, euh, on a commencé à avoir ce problème-là, euh, on va dire un jeudi à 16 heures. Et on ne s'est pas rendu compte directement. Moi, je voyais qu'il y avait des ralentissements, j'ai remonté aux équipes, mais on n'arrivait pas réellement à, décé- à déceler le truc. Okay. Euh, le soir même, vers, on va dire, euh, on commençait à être vers euh, peut-être 18 h ben, en fait, on a compris, euh, ou vers 20 h on a compris d'où venait le problème. Sauf que ce qui se passait, c'est que les gens euh, commençaient à en parler sur Twitter, parce qu'ils voyaient que le prix de la cagnotte était en train d'augmenter. Euh, parce que ah oui excuse-moi j'ai raté un épisode excuse-moi ouais. en fait avant ça à 18h quand on a vu ça on a augmenté euh, le temps d'exécution des workers pour okay. euh, et augmenter pour aussi réduire les... pour, pour traiter les demandes quoi. pour ouais. traiter les demandes plus rapidement mmh. sauf que du coup en faisant ça par des workers qu'est-ce qui se passait eh bien, en fait les contributions s'ajoutaient d'une manière périodique donc les gens ont vu sur Twitter qu'à chaque fois ils rafraîchissaient la page les, les, en fait, les, les contributions augmentaient, on va dire, toutes les 10 minutes, etc. Donc, les gens Mais ça augmentait très pattern. fort, en fait. Exactement. Et observer le pattern. Donc, euh, les gens commençaient à, s'enfla- à s'enflammer sur Twitter, à dire, bah, en fait, il y a des bottes russes qui sont en train d'aller contribuer sur les, la cagnotte, c'est pas possible, etc. Et en fait, ce flux-là a commencé comme ça, on va dire, on a commencé à descendre les curabites comme ça jusqu'à peut-être 6 heures du matin. Okay. Et donc, en fait, le lendemain, on était top tweet, on avait euh, des messages de dingue, de théories de complot, on avait aussi <rire> énormément de doubles contributions, on avait plus de 5000 oui, utilisateurs okay. qui avaient euh, doublement contribué. Et donc, du coup, c'était un, un exercice de gestion de crise, mais incroyable parce qu'il ouais. fallait euh, bien évidemment euh, gérer le point de vue, d'un point de vue technique, hein, euh, améliorer ça. Il fallait aussi, d'un point de vue communication, être euh, méga bon. Et puis, euh, comme il y avait une exposition énorme politique euh, sur le sujet, et ben en fait, euh, on était aussi exposé. Donc, pour la petite histoire, on a même eu, euh, je pense que c'était les forces de l'ordre qui étaient venues devant les bureaux, parce qu'en fait, on était beaucoup trop exposé. On commençait à okay. nous parler de bon, BFM. Euh, à TPMP, etc. Donc, c'était vraiment <rire> totalement gigantesque. Et, euh, et pour la petite histoire, en fait, pour gérer toutes les contributions, tous les problèmes, etc., j'ai dû bosser euh, quasiment une semaine entière euh, avec très, très peu de dodo. Euh, <rire> c'est sûr que tout se passe bien. Euh, par ah, la la grosse crise, ouais. Mais du coup, ouais. tu avais donc, t'avais des forces de l'ordre devant les bâtiments. T'avais, vous avez eu des gens qui sont venus, enfin des, 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 je sais pas, des gilets jaunes ou des gens qui sont venus oui, voir oui, dans les locaux. Ouais, okay. Ah oui, bah, si tu veux, on, moi j'étais au bureau, je pense pendant deux jours ou un jour. Euh, le jour où il y a eu le, l'incident, j'étais au bureau okay. et, euh, et en fait très vite, on est venu me voir. On m'a dit bon Farah, tu fais tes affaires et tu rentres chez toi parce que là, euh, on commence à avoir des menaces. On avait des gens qui étaient venus devant les bureaux et puis on a commencé à ramener des forces de l'ordre devant le bureau pour sécuriser le. Ok, on ouais, donc, d'accord. Oui, bien évidemment, j'ai ouais. dû quitter les bureaux pendant une semaine d'ailleurs euh, après par la suite euh, les choses seront venues dans l'ordre si tu veux parce que c'est, c'est comme, comme toute chose super oui, oui. médiatisée bah, ça monte et puis après dès que ça descend tout, a, tout va bien mais oui euh, bien évidemment le jour de l'incident et le lendemain on n'était pas du tout tranquille et on avait vraiment consigne de ne pas aller au bureau ok et vous avez du coup comment vous avez euh, résolu ce truc là vous avez communiqué sur l'incident ou euh... Oui, on a communiqué ouais. sur l'incident, on a communiqué sur Twitter, etc. On a eu des personnes de, de l'IFI qui ont aussi euh, con, quoi, communiqué sur, euh, sur tout ce qui est média. Et puis, par la suite, on a écrit un billet sur le blog de l'IFI, qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle okay. « Pour les fans de la théorie du complot <rire> ». Et qui, en fait, retrace un peu tout l'incident. Pour ceux Excellent. qui veulent en apprendre davantage, ouais. ils peuvent aller regarder. Mais, mais oui, du coup, il y a eu toute une communication. Et, et comme je te disais, moi, en fait, moi, j'étais à cette époque-là, j'étais « Head of Quality Engineering » pour Mongo okay. et Litchi. 
Et dans mes équipes, euh, j'avais toute la partie gestion d'incidents, observabilité et euh, tout, tout ce qui allait avec l'observabilité. Donc, euh, euh, les outils, euh, les alertings, tout ça, tout ça, c'était ouais. chez moi. Et j'étais hands-on également sur le sujet. Donc, du coup, euh, en fait, il y avait un vrai travail euh, avec mes équipes pour qu'on on gère les war rooms, pour qu'on gère la communication mmh, avec ouais. interne et externe. Et c'était une quantité de travail de dingue, parce qu'en fait, d'habitude, quand on fait de la gestion d'incidents euh, avec des équipes d'engineering, et même quand on a des incidents importants, que ce soit pour du B2B ou du B2C, on fait de la communication, et on fait de la vulgarisation, mais ça reste, on va dire, assez petit. facile. Ouais. Petit. Mmh. Sauf que là, quand tu as des équipes marketing, quand tu as euh, la direction, euh, on a été, d'ailleurs, à l'époque, on, on appartenait à Crédit Mutuel Arkea, donc on avait même des, de la direction d'Arkea qui nous demandait des, des explications. Donc, il fallait vraiment monter d'un cran dans la vulgarisation et dans euh, le fait de jongler avec euh, le niveau de détail à communiquer à chacun. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, le, presque le problème technique, il est devenu anecdotique à la fin par rapport à toute la gestion, communication, politique, crise, etc. Ouais. Okay. Sincèrement, tout était chaud. Je ne vais pas te dire que le problème technique n'était pas important parce que c'était pas oui. du tout. Tu vois, c'est pas le. J'abuserai parce qu'on a vraiment bossé main dans la main avec produits et tech euh, d'arrache-pied pour régler le problème. Et puis même en fait, une fois que l'incident est fini, toute la partie où bah, tu as des gens qui ont fait des, des contributions en doublant. Il fallait, il fallait régler mmh. ça, etc. Et puis, il euh, y a eu par la suite aussi une étape super formatrice et super intéressante, c'est de se dire bah, comment on évite euh, qu'on ait ça dans le futur. Et ça, c'est génial. Tu as, tu, tu fais, on a fait des postes mortels, mortels mais on ouais. a travaillé là-dessus, on a réintégré ça dans notre roadmap pendant plus de six mois et on a bossé là-dessus euh, d'une manière... Euh, tu vois, après ça, typiquement, tu vois, pour la petite anecdote, après cet incident-là, les mises en production et les tests de performance étaient euh, deux choses qui allaient de pair. On ne okay. mettait plus du tout en production sans test de performance. Ok. Intéressant. Ouais. C'est un truc que je n'ai jamais euh, vu, moi, dans ma carrière aujourd'hui, des vrais tests de performance avant des mises en production. C'est un... une grosse machine, j'imagine. Ah bah clairement, parce ouais. qu'il fallait mettre les... <rire> le budget d'un point de vue ouais. infrastructure, etc. Mais, mais euh, si tu veux, il n'y avait pas un autre moyen et, et c'était super formateur parce que Bien évidemment, on a sorti le budget, mais on n'a pas sorti le budget d'une prod non plus. Hein. Il faut être aussi raisonnable. Mais voilà, c'est quand même euh, comme ça qu'on met en place euh, des, en, des environnements et on va dire des, des process qui marchent avec euh, les domaines dans lesquels on, quoi, qui ont le, ce besoin-là, qui sont le, le fintech, euh, ce que je te disais au départ. Hein, c'est comme sujet, fintech, sécurité, expérience utilisateur, continuité de service, ça va te pair tu as des essais tu as des vrais engagements, que ce soit euh, moral ou encore euh, légal avec, avec les, les clients. Et donc, il fallait que ça tienne. Ok. Incroyable. Incroyable, cette histoire. <rire> ça n'a pas dû être de tout repos. Écoute. Mais tu as l'air d'avoir bien aimé, quand même. <rire> euh, moi, moi j'adore ça. Donc, <rire> ça, ça, ouais. si tu veux, c'est horrible parce que c'est les moments où tu vois le plus les équipes euh, dans la surprise. Sous stress, ouais. Exactement. Mmh. Mais je, moi, je trouve que c'est un stress qui est super positif parce que si on le gère de la meilleure manière, on peut qu'en sortir grandi. Oui. Et c'est là où on comprend d'ailleurs beaucoup de mécanismes qui pourraient être euh, parfois euh, des choses euh, abstraites pour tout le monde hein, et, et pas que pour des équipes produits. Ou tech. Parfois, tu as de la dette technique et c'est que à ce moment-là où tu vas <rire> être obligé, obligé de, de la comprendre. <rire> tu la payes. Ouais. Oui, mais du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu, tu dois avoir une, une, une résistance au stress qui est quand même forte. Tu vois, tout le monde n'a pas ça, en fait. Ça, c'est vraiment euh, très personnel. Bah, J'aimerais bien te dire ça, <rire> mais, mais je pense que je reste très stressée, mais que okay. j'emploie mon stress différemment. Tu vois, okay. Au lieu d'être stressée et de mettre la pression aux équipes, oui. euh, moi, ce que j'aime faire, c'est de me dire bon, pourquoi tu es stressée, de comprendre vraiment le pourquoi. Et des questions, en fait, généralement, le stress vient de, de l'inconnu. En tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça que ça se matérialise. Quand je ne connais pas quelque chose, ça me stresse. Donc, du coup, bah, je vais poser les bonnes questions à mes équipes pour avoir le plus de, on va dire, d'informations. Et, et généralement, d'ailleurs, c'est des, des questions qui sont super intéressantes pour tous, parce que peut-être que chacun se les pose, mais n'ose pas les poser à, à, à votre Voilà, donc, tu vois, typiquement, à se dire, euh, bah, les gars, est-ce que, est que là, le problème, est-ce que vous connaissez la route cause ou pas du tout euh, et, et parfois, bon, en fait, euh, on, est on est totalement blind. On a deux pistes, mais voici les deux pistes, mais on est totalement blind. 
Mais en fait, c'est rassurant aussi, parce que tu sais au moins que, ok, on ne sait pas, on, on a au moins pas, de ouais. plus, voilà, on a encore en besoin de temps. Donc voilà. Mais ok. Donc... Non, mais tu transformes ton, ton stress en action. Euh, ce qui, et tu vois, tu as des gens qui transforment leur stress en. qui sont paralysés, en fait. Donc c'est vrai que c'est ça un petit peu. Je, je suis d'accord avec toi que je pense qu'on est tous soumis au stress. Et dans des situations comme ça, je vois mal. Je pense que c'est bizarre de ne pas être stressé. Mais c'est vrai que si tu le transformes en action et que ça, te, ça, fait, ça, ça fait une sorte de carburant, c'est assez puissant. Euh, là où c'est dur, c'est quand ça te paralyse. Et euh, voilà, je ne sais pas comment on. On gère ça. Moi, je, je, je pense que je suis un peu comme toi. Euh, je, je, un petit, petit côté addict à ces situations un petit peu euh, stressantes. Mais, euh, mais je vois très bien des gens qui ont du mal avec ça. Donc, euh, tu as de la chance. <rire> et, bah, et puis, il y a un équilibre aussi. Parce que, comme, comme tu le dis très bien, c'est des moments où on peut être dans l'action. Mais les équipes ont aussi parfois besoin de temps. Et il faut savoir, en fait, par exemple, moi, qu'est-ce que je peux faire quand l'équipe a besoin ouais, Pour aider, ouais. Bon. Exactement. Et ne pas ouais. être juste dans... Euh, le manager poser... qui regarde et qui te dit euh, quand est-ce que c'est réglé, ouais, je vois. Non, je vois non. Et, et, et moi, pour moi, d'ailleurs, j'ai rarement vu des environnements où la gestion des incidents fonctionnait bien si le management et le high management n'étaient pas moteurs euh, d'une manière... Support en... même, ouais, ouais. Exactement. Eh bien, très cool. On passe à la question suivante Allez, let's go Allez, ça marche. Euh, tu m'as un peu répondu déjà. Euh, si tu n'avais pas été dans la tech, tu aurais fait quoi comme métier Oui, je t'avais un peu teasé tout à l'heure sur la partie sims artistique. Oui, clairement, euh, j'aurais fait de l'art. Euh, ça, c'est sûr. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis partie vers la qualité parce qu'il y a quelque chose de curiosité là-dedans qui m'a toujours attirée. Mais clairement, si tu veux, moi, je fais, je fais de la peinture à l'huile depuis plusieurs années, depuis même que je suis euh, super jeune, quoi, peut-être l'âge de 8-9 ans, quoi. Et euh, ça fait une dizaine d'années que je me suis mise à la photo. Donc, euh, j'ai un appareil photo assez bien et tout. Et à chaque fois que je pars en voyage, d'ailleurs, j'adore le Japon. Donc, je, là, dernièrement, j'ai okay. été en deux mois. Et j'adore prendre en photo tout ce qui est architecture. Donc vraiment, il y a un vrai sujet architecture, art et, et photographie. Et maintenant, je fais ça un peu en side project, vu que j'ai un compte Instagram que j'alimente avec ces photos-là, etc. Je ne le fais pas du tout à un point de vue pro, pas encore en tout cas. Mais, mais voilà, je m'amuse énormément sur cette partie-là artistique et c'est quelque chose aujourd'hui qui me permet d'ailleurs de m'évader de déstresser euh, quand mmh. on a un problème en... <rire> de, de prendre le temps aussi après et d'aller faire quelque chose d'autre totalement à côté euh, et donc voilà je sais pas si j'ai bien répondu à ta question si 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 c'est très clair donc euh, un truc artistique et là du coup la photo euh, du coup ce que tu dis c'est plutôt du, du paysage et même des bâtiments de l'archi plutôt que des c'est pas des portraits quoi euh, là récemment j'ai commencé à m'y mettre un peu au portrait euh, mais c'est plus... Euh, J'aime beaucoup la, la, la ville. Euh, je ne suis pas assez euh, nature, mais plus ville. J'aime vraiment beaucoup la ville. Et même d'ailleurs, dans mes voyages, je préfère aller voir des villes et photographier des bâtiments, des, des choses, on va dire, euh, tout ce qui est, par exemple, des bâtiments qui sont vieux bâtiments, des choses comme ça. J'adore ça. Euh, okay. Pas forcément euh, délabré, hein, mais vraiment... <rire> vraiment non, mais de l'architecture un peu ancienne. Ouais. Exactement. Euh, et ça, ça c'est là où je m'amuse le plus. Là, j'ai commencé récemment le portrait, mais je pense que j'ai encore du chemin à faire sur le sujet. Ouais, c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est ça, rien à voir. Hein. Ah bah, clairement, clairement pas. Si tu veux, le... c'est facile, entre guillemets, tout ce qui est architecture, parce que tu as quelque chose de, de statique et tu as, fait... as à faire le bon réglage, donc tu t'adaptes par rapport aux luminosités, etc. Tu as à choisir le bon angle, mais ça va. Euh, le, le portrait, généralement, tu as des personnes qui sont en mouvement. En tout cas, moi, c'est le portrait que j'ai commencé à faire. Et donc, du coup, bah, en fait, tu as plus de complexité. Parce que parfois, bah, tu vas avoir une base de luminosité et une personne qui est en, en mouvement. C'est très, très dur de ne pas avoir du flou, par exemple, okay. d'avoir assez de détails. Euh, voilà. OK. Très clair. Excellent. Euh, question suivante un truc sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière alors il euh, y a beaucoup beaucoup de choses mais je pense que peut-être le sujet euh, sur lequel j'ai le plus pas autant changé d'avis mais évolué dans ma vision c'est euh, la nécessité d'avoir euh, des personnes seniors euh, dans ces équipes quand j'ai commencé le management j'avais 
plus tendance à me dire « j'ai vraiment envie de prendre des personnes » qui arrivent tout juste sur le marché, qui sont en reconversion, que j'ai envie de, d'accompagner, d'aider à grandir, etc. Et je pense parce que j'arrivais aussi avec une vision assez naïve de me dire « on a le temps de, de faire avancer les choses ». Je pense que ça, c'est, ça peut être le cas dans des environnements où on a réellement le temps, où on a la, la capacité d'accompagner les personnes. Mais plus tard, typiquement, là, ma dernière expérience chez Encore Store ou même chez LifeStore, où on est dans des environnements à haute croissance, en fait, j'ai pris vraiment la conscience à quel point c'était important de prendre dès le départ des personnes très seniors et pouvoir s'entourer de, de, de leur expertise pour pouvoir évoluer. Ça n'enlève pas la capacité de prendre des personnes plus juniors, plus en reconversion, mais plus loin, on va dire, dans, dans la stratégie mm-hmm. de scale. Mais on va dire, j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était précieux euh, de travailler avec des personnes seniors surtout quand on a des personnes seniors avec le bon mindset parce qu'on peut avoir des personnes qui ont eu plusieurs années d'expérience ou même qui ont une certaine expertise sur des sujets mais qui ne sont pas en capacité d'avoir un certain leadership et de faire du changement et d'accompagner le changement on va dire de manager et d'être travailler en hand euh, quoi hand hand avec la personne pour évoluer et donc voilà donc ça c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup beaucoup euh, beaucoup beaucoup euh, euh, Changer d'avis. Évoluer, ouais. Voilà. Non, mais c'est, int- c'est intéressant ce truc-là. Après, euh, en fait, c'est vrai que il euh, y a un sujet aujourd'hui, notamment sur le marché des juniors, tu sais, avec, dans la tech où il y a beaucoup de formations accélérées sur la partie dev et du coup, tu as un problème entre l'adéquation offre-demande. Aujourd'hui, tu as beaucoup de juniors qui ont du mal à trouver un, un travail. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas simple parce que du coup, quand tu recrutes un junior dans ta boîte, en fait, tu recrutes pas pour qu'il soit productif, tu le recrutes pour le former. Et donc ça, ça a un coût et il faut que tu sois capable de l'absorber et que tu aies les bonnes personnes pour l'encadrer. Sinon, en fait, tu vas, entre guillemets, tu vas, bon, tu vas pas détruire une carrière, mais tu vas peut-être dégoûter quelqu'un euh, ou tu vas pas réussir à le former, il va se retrouver dans un environnement qui est pas adéquat. Donc c'est, c'est une responsabilité, en fait. Euh, ah, mais dire. clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Et si tu veux... Moi, quand j'avais commencé à, à faire le management et j'avais pris des personnes juniors, j'avais ce temps-là et j'avais aussi cette volonté. Donc, je, j'ai offert à, à des juniors, je les ai accompagnés, etc. Mais par la suite, quand on a des gros challenges et quand on commence aussi à avoir des, des équipes assez conséquentes, euh, même si la volonté est là, euh, en tout cas, si on n'a pas des personnes dans son équipe qui, elles, ont le temps, qu'on n'a pas les bons mécanismes dans la boîte, ça va être... Euh, plus dur et comme tu l'as bien dit, bah, ça va être plus dégoûter les personnes. Et puis, en fait, tout le monde va être perdant dans l'équation. Euh, ouais, les les personnes qu'ils ont rejoint et, et puis euh, l'entreprise et, et, et l'équipe. Et, et voilà, donc, euh, si tu veux, j'ai, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai jamais eu à, à prendre quelqu'un de junior quand j'avais pas, on va dire, les capacités. des Mais euh, j'ai pris de la maturité sur le fait que quand tu as des grands challenges, bah, tu, tu peux malheureusement pas ouais, pouvoir ouais. t'offrir ça. Ce que je trouve d'ailleurs très malheureux, parce que si on ne ramène pas ces personnes juniors, eh ben on va avoir du mal ouais, à ce qu'ils viennent dans le corps. Non, c'est clair. Non, mais ce que ça dit aussi, c'est que euh, plus, plus tu es une grosse boîte, entre guillemets, plus tu as cette responsabilité-là, en fait. C'est-à-dire que quand tu es souvent une petite start-up, en fait, c'est difficile euh, d'embaucher un junior, alors qu'en fait, quand tu es une scale-up, que, voilà, c'est là que tu dois penser aussi à te structurer. On est une, ouais, je pense que tu as une plus grande responsabilité vis-à-vis de ce, pro- ce problème-là, entre guillemets, aujourd'hui. Clairement. Et, et pourtant, tu vois, l'équation, elle est, elle est plus dans l'inverse. Tu vois, moi, quand j'étais dans des boîtes plus petites, j'avais les moyens de voir prendre les gens juniors dans okay, le site okay. le temps. Mais quand j'étais dans les scale-up, bah, en fait, non, là, j'avais plus le temps. Parce qu'en okay. fait, dans les scale-up, tu n'as pas le temps de te, de te planter. Euh, l'enjeu, en fait, euh, surtout Parce pour... Parce que tu as déjà, le... ouais, déjà l'accélération, en fait. Exactement. Okay. Okay. Intéressant. Je n'ai pas, j'ai pas ça en tête. <rire> cool, écoute euh, on a bien dépassé les 30 minutes alors je vais te poser ma dernière question euh, est-ce que tu as une opinion tranchée sur un sujet je suis sûr que t'en as mais euh, sur un sujet particulier euh, une opinion tranchée non euh, je, je vais te dire en fait que pour moi il euh, n'y a pas de boîte d'ailleurs c'est quelque chose qui quand tu vas sur mon sur mon sur mon LinkedIn, tu vas le voir euh, dans, dans, dans mon, okay. mon, mon... Ta bannière, là. Hein. Ta bannière, c'est euh, Build Sustainable Growth. Et en fait, euh, on ne doit pas penser qu'à la rétention, on doit aussi penser à la, à la conversion et on ne doit pas penser juste à la productivité, mais on doit aussi penser à la, à la qualité. Et en fait, pour moi, tout, toute cette vision-là va de pair avec quelque chose de très important aujourd'hui pour moi pour qu'une boîte soit fiable dans la tech, 
c'est qu'il faut qu'on ait des boîtes qui ont une vision technique qui découle de la vision business et qui soit une vision fiable sur la durée, si on veut avoir quelque chose dont on est fier à long terme. Euh, c'est vraiment quelque chose que... Je ne sais pas si je suis assez précise, mais en tout cas, je suis très tranchée sur ça. Pour moi, tu vois, tout à l'heure, on parlait des gestions d'incidents, mais une boîte qui n'a pas des vrais process d'amélioration continue, de gestion d'incidents, de post-mortem, etc., euh, où ça ne découle pas d'ailleurs d'une vision très business orientée et pas qu'une vision tech en mode, bah, en fait, on allait rabiter une queue qui, tu vois, ce que je te racontais tout à l'heure, on a passé de workers, ça marche en asynchrone, etc., n'a pas une vision business liée à tout ça, bah, on est hors sol et par la suite, on ne peut pas build un truc qui est incroyable, beau, euh, qui va être euh, valorisé à quelque chose. Quoi, elle, on peut valoriser la boîte à ce qu'on veut parce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça ne dépend pas que de ça. Mais pour moi, ce n'est pas réellement fiable euh, sur la réalité du terrain. Ce que, ce que tu dis un peu, si j'essaie de reformuler, c'est que faut faut pas trop brûler les étapes, c'est-à-dire que même si tu dois aller vite, euh, si tu négliges la qualité, à un moment ça te ça te revient dans les dents et que du coup il faut mettre en place des process pour analyser en fait les les, les causes profondes des problèmes que tu rencontres plutôt que de dire ah c'est bon on a eu le problème c'est passé et on le met derrière nous parce qu'il reviendra pas c'est un peu ça que tu dis exactement exactement c'est ça plus que le fait que tu le lis avec le business bien sûr ok voilà c'est okay. c'est surtout ça si tu ouais. veux pour moi il faut que le business drive le tout donc, euh, donc euh, la tech au service du business, en fait. C'est un, un peu ça. Et oui, totalement. Ne pas oublier ça, hyper important. Écoute, super, j'ai plus de questions pour toi. Euh, Est-ce que euh, je peux te laisser le mot de la fin Donc, euh, tu peux dire ce que tu veux, hein, si tu as envie de passer un message, euh, n'importe quoi. Eh ben, déjà, merci beaucoup, Mathieu, pour, pour cette interview. Avec plaisir. C'est vraiment super intéressant d'échanger avec toi et de donner des petites anecdotes. Euh, merci à nos auditeurs et auditrices surtout hein, euh, surtout j'espère qu'il y en a beaucoup exactement ouais. parce que voilà aujourd'hui comme je te disais il y a un vrai sujet sur la, la femme euh, pour, pour ceux qui nous écoutent moi je, vraiment je recommande à, surtout les personnes juniors on en a parlé un tout petit peu euh, de ne pas hésiter d'écouter de plus en plus de podcasts de lire euh, des newsletters de rentrer dans des communautés il y en a plein et euh, c'est pour moi un, un, accélérateur, un accélérateur incroyable pour ceux qui veulent évoluer et grandir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et merci énormément, Mathieu, d'avoir euh, eu cette idée de podcast dans la tech. On en a besoin de plus en plus de contenu en, en français euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, merci encore pour l'invitation. Bah non, trop cool, écoute, du coup tu seras la première femme dans le podcast, et bah, j'espère je, qu'il y en aura plein d'autres, en tout cas je vais faire le max pour qu'il y en ait plein d'autres, tu vas me donner un petit coup de main d'ailleurs. <rire> Avec plaisir. Et puis on mettra du coup dans les, dans les notes de l'épisode, on mettra ta, ta newsletter, on mettra, on mettra euh, Women of Influence que tu as, as cofondé, euh, donc voilà, j'espère que, effectivement j'espère que dans quelques années on aura quelque chose de plus équilibré dans la tech, ça serait chouette. J'espère aussi. <rire> Top. Bon bah écoute, merci pour tout ça Farah, c'était un plaisir de, de passer ce moment-là avec toi. Euh, et je, te dis, je te dis encore merci, puis à bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.